ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபங்கி வீடியோஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் என்வெலப்மெண்ட் பாக்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹார்ட் என்வெலப்மெண்ட் பாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது ஒரே ஒரு பேப்பரு நான் எடுத்துருக்கிறது சாதாரணமான நோட் பேப்பரு ஸோ நோட் பேப்பர் வந்து ஸ்கொயராக இல்லாத காரணத்தினால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு வந்து மடிச்சுட்டு கீழே இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் எட்ஜில் வந்து பட்டுற மாதிரி வச்சு அதை வந்து எக்ஸஸ் பேப்பரை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ஸ்கொயரான பேப்பர் வந்து கிடைக்கும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ பேப்பரை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் எடுத்தோடனே இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷீட்டில் வந்து பேப்பர் இருக்குது ஸோ இந்த பேப்பரை வந்து உள்ளே வந்து எக்ஸு ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம மடிக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு மடிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் ஒரு லைன் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் லைன் வர்றதுக்காக மடிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸு ஷேப்புக்கு வந்து மடித்தாச்சு ஸோ மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ப்ளஸ் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம லைன் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து மேலேருந்து கீழே ஒரு மடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட் சைடுலேருந்து ரைட் சைடு வந்து மடிக்கிறோம் ஸோ ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ப்ளக் ஷேப் வந்து மடித்தாச்சு ஸோ மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரைட் கார்னரில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஏஜை மட்டும் சென்ட்ரல் லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி மாடிங்க அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து உங்கள் லெஃப்ட் சைடு இருக்க கார்னரை வந்து அதை டவுன் கார்னரை வந்து சென்டரை பார்த்த மாதிரி மாடிங்க மடித்ததுக்கப்புறம் பேப்பரை வந்து நான் எப்படி டேர்ன் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அந்த லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி செகண்ட் வந்து மடிக்கணும் ஸோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து இந்த சைடும் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம க்ரியேட் ஆன லைன் மேலே இன்னொரு லைனை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்திங்க மடித்தாச்சு ஸோ மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் லைனை பார்த்த மாதிரி இப்போ ரெண்டு மடித்தோம் பார்த்திங்களா ரைட் அண்ட் சைடு லெஃப்ட் அண்ட் சைடு அதை வந்து சென்ட்ரல் லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி மடிக்கணும் சென்ட்ரல் லைன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மடித்ததுக்கப்புறம் அண்ட் தென் ஒரு குட்டியாக வந்து ஒரு ஃபீங்கிலே எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அந்த ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணணுமோ அதை வந்து ரைட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஐ லவ் யூ அப்படின்ட்டு நான் ரைட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து உங்களோட டெக்கரேஷனோட க்ரியேட்டிவிட்டி பொறுத்து தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது தான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஜஸ்ட் வந்து ஐ போட்டுட்டு அண்ட் தென் ஹார்ட்டு வரைஞ்சிட்டு அண்ட் தென் யூ போடுறேன் ஸோ ஹார்ட் வரைஞ்சிட்டு அது வந்து வந்து நான் ஸ்கெட்ச் பண்ணிப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் ஃபிங்கர் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிராஸாக வந்து ஸ்லோப் மாதிரி ஒரு லைன் ஒன்று போகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சி நீங்கள் பேப்பரை இப்படி உங்கள் சைடுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஷேப் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து மேலேயும் நான் எப்படி வீடியோவில் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி பார்த்து நீங்களும் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஸ்லோப் மாதிரி ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டே மடிக்கும் போது ஸோ அந்த லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி நான் எப்படி வந்து பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி சடனாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் லைன் எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்ட்டு ஸோ 
இதே மாதிரி தான் வந்து ஆப்போசிட் சைடும் பண்ணணும் ஸோ பண்ண உடனே நம்ம பேப்பரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க கீழே வந்து ஒரு எஜ் இருக்கும் அந்த எஜ்ஜை வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி மடிக்கணும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிற எஜ்ஜை வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி மடிக்கணும் அண்ட் தென் சைடில் இருக்கிற எஜ்ஜை வந்து உள்ளே ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி மடிக்கணும் ஓகே மடிச்சாச்சு மடிச்சுட்டு அந்த லயரை வந்து ஓரளவுக்கு ஐ மீன் அந்த சென்ட்ரல் லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துச்சாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி பண்ணுமோ அதே தான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் வந்து அந்த லைன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த லைனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மடிக்கிறோம் ஓகே மேலே வந்து மடித்தாச்சு இப்போ வந்து கீழே மடிக்கிறோம் ஸோ கீழேயும் வந்து அதே மாதிரி தான் அந்த லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி மடிக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது சைடு மடிக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அங்கே என்ன பண்ணணுமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே பண்ணணும் மேலே இருக்கிற லயரை வந்து நான் கீழே மடிச்சிட்டேன் அண்ட் தென் கீழே இருக்கிற லயரை வந்து மேலே மடிச்சிட்ருக்கேன் அப்புறம் சைடில் இருக்கிற லயரை வந்து மடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ மடிச்சுட்டு டோட்டலாகவே வந்து பேக் சைடு வந்து மடிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஹார்ட் ஷேப் வந்து வர வைக்கணும் ஸோ அதை வந்து இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹார்ட் ஷேப் வரத்துக்காக நம்ம கீழே இருக்கிற ஒரு எஜ்ஜை எடுத்து அந்த செட்டில் என்ன பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு ஒன்று பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே ஃபோல்டு தான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணணும் Thank you for watching.